Ich werde immer mal wieder gefragt, wo ich denn eigentlich so mein Matcha bestelle. Und deswegen möchte ich euch heute meine liebste deutsche Teefirma vorstellen. Und weil es viel zu langweilig wäre, euch davon einfach nur zu erzählen, heiße ich euch heute herzlich willkommen bei Keiko. Wir sind hier vor Ort, um uns die Produktion anzuschauen und ein bisschen mit dem Inhaber zu sprechen. Wenn 1991 noch der Anteil an grünem Tee unter einem Prozent war, dann war er äh, 1900. 1999 hat er sich ungefähr verzehnfacht und bis dahin. Und heute ist der Anteil an grünem Tee am Import, wenn man den ganzen Markt betrachtet, mehr als ein Drittel, also 35 Prozent und im Biobereich sogar mehr als die Hälfte, mehr als Schwarztee. Ich persönlich habe Keko 2018 entdeckt, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, wo ich in Deutschland guten Matcha kaufen kann. Mich hat damals sofort fasziniert, dass sie für die Matcha-Produktion Tencha, also ganze ungemahlene Grünteeblätter nach Deutschland importieren und diese dann hier vor Ort in Steinmühlen malen. Und das nicht einfach in irgendwelchen Steinmühlen, sondern in echten japanischen Granitsteinmühlen. Und dann haben wir uns gedacht, ähm, wenn, wenn schon, denn schon. Ne? Wenn, also dann soll der, der Matcha, den wir jetzt anbieten, dann absolut frisch sein. Und das geht eigentlich nur, wenn man ihn auch vor Ort malt. Keko hatte dieses Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum. Zusammen mit der japanischen Partnerfirma Shimodosono haben sie den ersten Grüntee aus Japan importiert, der nach EU-Biorichtlinien zertifiziert wurde. Markus Hastenflug und Hidoshi Shimodosono lernten sich 1991 auf der Welternährungsmesse Anuga kennen. Dann kam ich in den Stand von Shimodosono und da war Hiroshi, mein äh, äh, späterer äh, Partner und den, dem habe ich so die Geschichte erzählt. Ich habe ein Buch gelesen zu so grünem Tee und äh, ich würde gerne mal einen Tee probieren hier. Ist das möglich? Und der war eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet. Er ist dann in der Küche verschwunden, hat Wasser gekocht und kam dann mit einer Tasse Tee an. Ich hatte alle grünen Tees, die erhältlich waren damals, äh, äh, ausprobiert. Und das erste Mal habe ich einen richtig krasen grünen Tee in der Tasse gehabt. So, das hat mich äh, umgehauen. Markus Hastenflug legte von Beginn an großen Wert auf Bioqualität. Auch Hidoshi Shimodosono und seine Frau Keiko haben den Bioanbau in Japan maßgeblich gefördert. Daher wurden die Keiko-Tees bereits 1999 von Stiftung Warentest als einziger loser japanischer Grüntee mit dem Prädikat frei von Pestizidrückständen ausgezeichnet. Ich habe Landwirtschaft studiert, auch vor dem Hintergrund, äh, ich wollte die biologische Landwirtschaft gehen. Also wir haben während meinem Studium haben wir Arbeitskreise, studentische Arbeitskreise, ökologischer Landbau ins Leben gerufen und haben dann Alternativvorlesungen gemacht, wo die Professoren, die die, die konventionell gelehrt haben, sogar hinkamen und zugehört haben. Bei Grünen Tätern war klar, da, das würde ich nur machen, wenn wir da hinkriegen, Tee auch aus ökologischem Anbau zu haben. Und das war eben auch am Anfang als ein Glücksfall auf dieser Messe, weil Shimodosono, die hatten schon äh, Pionierversuche in Japan äh, mit Bioanbau gemacht. Äh, die, die Frau von Hiroshi, damals Keiko, äh, die wollte auch keinen gespritzten Tee trinken und so haben die mit einigen Bauern schon Versuche gemacht und waren schon so ein bisschen auf dem Weg, also die waren noch nicht umgestellt. Wir haben dann die, den ersten Teegarten in Japan äh, 1992 äh, umgestellt auf, äh, auf biologischen Landbau. Heute werden fast alle Tees auf der Kiko Bio Farm in Kawanabe in der Kagoshima Präfektur angebaut und das ganze Sortiment ist natürlich immer noch komplett frei von Pestiziden, so wie es sich die Namensgeberin Kiko Shimodosono gewünscht hat. Da könnte man jetzt noch sagen, ja, wenn da Pestizide drin sind, die kommen ja gar nicht alle in Lösungen. Aber gerade zum Beispiel, wenn wir Matsche haben, dann bringen wir 100 Prozent der, der Platzsubstanz. Ne? Also wir nehmen tatsächlich alles auf und da ist es besonders wichtig, dass das Bio ist, weil wer, wer will denn schon Pestizide mittrinken? Ne? Und das ist also gerade beim Matcha ein Thema, aber auch bei unseren Tees, die einen sehr hohen Extraktgehalt haben, ist es besonders wichtig, weil da kommt so ziemlich alles raus, was was die Teepflanze zu bieten hat. Und da möchten wir nichts anderes drin haben, als, als das, was wir, was wir tatsächlich trinken möchten. Wer mich kennt, weiß, dass ich versuche, darauf zu achten, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und genau das macht Keiko auch. 
Die Verpackungsmaterialien werden möglichst umweltschonend ausgewählt und alle Prozesse so effizient wie möglich gestaltet. So werden beispielsweise die Tees in temperaturgeführten Containern per Schiff importiert, statt gekühlt im Flugzeug. Am deutschen Standort wird außerdem über 100% des Eigenbedarfs an Strom durch die Photovoltaikanlage produziert und der Überschuss wird ins öffentliche Netz zurückgespeist. Bei unserem Besuch haben wir zunächst eine Führung durch den Standort erhalten. Die Räumlichkeiten bestehen aus Büroräumen, einem Verkaufsraum, einem Seminarraum, einem Produktions- und Lagerbereich und einem Außenbereich. Und zwischendrin findet man immer wieder Teile einer unglaublichen Sammlung an Zubehör wie Teeschalen und Dosen, Kesseln oder auch ganzen Teesets. Ich glaube, ich hätte mindestens eine ganze Woche damit verbringen können, diese Sammlung zu inspizieren und es wäre nicht ein Tag langweilig geworden. Beispielsweise haben wir auch Einzelstücke wie diese Teeschale gefunden, auf der eine Art Kalender eingezeichnet war. Leider war sich Herr Hastenflug auch nicht ganz sicher, was die Markierungen genau bedeuten. Wenn ihr also mehr wisst, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Oder diese Schale, die bereits 1500 Jahre alt ist und wahrscheinlich ein Vorläufer für die traditionelleren Teeschalen war. Ich hätte zu gerne gewusst, was diese Teeschale bereits alles erlebt hat. Meiner Einschätzung nach hätten mit dieser Sammlung insgesamt vor Ort locker 20 Teezeremonien mit jeweils 50 Gästen parallel stattfinden können und nirgendwo hätte es an Equipment gefehlt. Wenn dann wahrscheinlich nur an Platz. Aber kommen wir mal zurück zur eigentlichen Führung. Im Verkaufsraum ist einmal das ganze Keko-Sortiment ausgestellt. Dabei sind die Verpackungen jedoch nur Dummies und beim Kauf werden die Tees dann frisch aus den Kühlschränken geholt. Außerdem findet man hier den eigens entwickelten Chado Mark I, einen Matcha-Vollautomaten, in den oben Tensche eingefüllt wird und unten frisch gemahlener Matcha oder Matcha-Latte herauskommt. Frischer geht es wirklich nicht. Einen zweiten Automaten dieser Art könnt ihr zum Beispiel im Multiflagship Store in Berlin finden. Im Seminarraum befindet sich ein Tatami-Bereich, wo beispielsweise auch Teezeremonie-Vorführungen stattfinden und außerdem hat man von hier einen wunderschönen Blick auf den Zen-Garten. Dieser ist übrigens dem Zen-Garten des Ruanji-Tempels in Kyoto nachempfunden, welcher wiederum Teil des UNESCO-Weltkulturerbe Historisches Kyoto ist. Der Produktionsbereich besteht vor allen Dingen aus Apfel- und Verpackungsstationen und meinem persönlichen Highlight, den matcha -Mühen. Seit 2011 wird hier mit strenger Kontrolle von allen möglichen Faktoren wie der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und auch der Drehgeschwindigkeit Matcha gemahlen. Wir haben zuerst mal mit einer Mühle angefangen. Äh, äh, unsere japanischen Partner, die haben erstmal geschaut, wollen das wirklich machen. So. Und äh, dann haben wir das hier ausprobiert. Und äh, dazu muss man wissen, dass, dass das nicht so einfach war, wie wir es am Anfang uns vorgestellt haben. Also das Malen ist schon eine eigene äh, Wissenschaft. Auch ein Müller hat Lehrjahre. Ne? Also, und wir haben quasi kein Wissen aus Japan bekommen, sondern wir haben alles selbst ausprobiert. Das heißt, es kommt zum Beispiel auf die Luftfeuchtigkeit an beim Malen. Es kommt auf die Steine an. Jeder Stein ist anders. Die Tees sind unterschiedlich. Die Mischungen, die man macht, die Umdrehungszahlen, das muss man eben alles ausprobieren. Und, ähm, aber mit der einen Mühle haben wir dann sehr viel ausprobiert. Dann gab es eine zweite Mühle und die Nachfrage ist auch gestiegen. Dann haben wir plötzlich vier Mühlen gehabt. Nachdem die matcha uns gezeigt hat, wie die Mühlen funktionieren, durften wir dann die Qualitätskontrolle vornehmen. Sonst übernimmt das normalerweise die matcha selbst. Neben dem Fingerstreichtest gehört auch eine Geschmacksprobe zum Qualitätscheck. Und ich habe den Matcha an dem Tag für sehr gut befunden. Im Lagerbereich findet man neben Lagerräumen, wer hätte es gedacht, auch Einblicke in die Firmengeschichte sowie diverse Kühlschränke und Kühlräume. Und im zunächst unscheinbaren Außenbereich sind wir dann auf ein kleines Experiment gestoßen. In Deutschland gezüchtete Teepflanzen. 
Herr Hastenflug hat bereits bei seinem ersten Besuch seiner Partner in Japan Ableger und Samen nach Deutschland mitgebracht. 1993 waren dann so die ersten Teepflanzen, die ich dann hatte. Ich habe dann dort äh, gefragt, ob ich Ableger haben kann. Also Teesamen hatte ich auch ein paar. Und äh, kurz vor meinem Abflug haben wir die dann dort abgeschnitten und äh, in ein feuchtes Tuch gewickelt. Und dann habe ich die äh, so im Handgepäck mitgebracht. Bisher dienen die Teepflanzen eher nur zur Anschauung, zum Beispiel für Kunden oder auch für Schulausflüge. Man kann aus ihnen nämlich leider noch keinen qualitativen Tee herstellen. Dafür hat Kiko jedoch bereits einige andere Pläne mit den Teepflanzen. Wir haben hinten jetzt vor, Ausstecklinge noch ganz viele Pflanzen zu ziehen. Wir haben extra uns äh, eine Erde äh, anmischen lassen äh, für Kamelien. Äh, eine biozertifizierte Erde, wo wir in Töpfen diese Stecklinge äh, haben können. Und dann so eine kleine Vermehrung machen. Vielleicht können wir hinten auf der Wiese das mit Folie dann auch mal machen. Oder in der Scheune, die wir da hinten haben, können wir nicht einen Biergarten, sondern einen Teegarten machen. Vielleicht noch eine Überdachung und dann kann man da sitzen und Tee trinken, mitten in den Teepflanzen. Das ist so für die Zukunft. Die ich nicht nur die Teepflanzen und matcha sind Beispiele dafür, wie experimentierfreudig Keko ist. Während unseres Besuchs haben wir natürlich sehr viel Tee probieren können und dabei auch sehr viele Anregungen bekommen, wie man Tee kombinieren und auch anderweitig genießen kann. Von Matcha mit Apfelsaft bis hin zu Teeblättern im Pesto waren unheimlich viele gute Ideen dabei. Am Ende habe ich so viel Tee an diesem Tag getrunken, wie schon lange nicht mehr. Irgendwann habe ich einfach gar nicht mehr mitgezählt, die wie viel die Schale oder Tasse Tee das jetzt wohl ist. Aber ich war auch unheimlich gut drauf dadurch. Denn wie ich gelernt habe, macht Theanin auch glücklich. Und das konnte ich an dem Tag definitiv bestätigen. In dem Keiko Tee Sortiment haben wir sehr verschiedene Matchas und grüne Tees mal äh, in einem größeren Projekt äh, aufwendig analysieren lassen im, im Labor. Das war auch für uns aufschlussreich, ähm, weil wir sehr häufig gefragt werden äh, am Telefon, äh, da kommt ein Anruf, ich mag aber einen Tee mit wenig Koffein und so weiter, damit wir da also fundiert auch antworten können. Die anderen wollen, äh, für die spielt der gesundheitliche Aspekt eher eine Rolle. Äh, die wollen wissen, wie hoch ist der Katechingehalt oder die anderen wollen gute Laune haben. Ich mag den Tee mit dem höchsten Theaningehalt. Ich habe in den paar Stunden, die wir dort vor Ort waren, einfach so unglaublich viel gelernt und neben dem Tee eben auch versucht, alle Infos wie ein Schwamm aufzusaugen. Am Ende konnte ich aber leider nicht alles mit in dieses Video nehmen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch einen guten Rundumblick geben konnte. Eine Sache will ich euch an dieser Stelle aber nicht vorenthalten und das ist die unglaublich süße Hundedame Yoko, die entweder damit geglänzt hat, dass sie wirklich überhaupt nicht aufgefallen ist oder damit, dass sie einfach unheimlich niedlich war. Bitte? Aus Transparenzgründen möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass dieses Video nicht von Keiko gesponsert wurde. Für mich persönlich hat sich der positive Eindruck, den ich von Keiko als Firma hatte, nur noch mehr verstärkt und ich finde das, was sie machen, unterstützenswerter als sowieso schon. Außerdem fand ich es ziemlich nice, fast alle Mitarbeiter einmal kennenzulernen und jetzt genau zu wissen, wer denn so mein Matcha malt oder eben auch meine Bestellung einpackt. Als kleines Andenken habe ich mir dann noch diese Natsume gekauft. Das ist eine Teedose, wie man sie auch in der Teezeremonie benutzen würde. Und hier oben ist ein Kranichmotiv drauf bei dieser Dose. Und vielleicht hat man es im Video ein bisschen gemerkt, dass der Kranich ein relativ beliebtes Motiv bei Keiko ist. Das liegt daran, dass es einen Zusammenhang zwischen der Kranichwanderung und dem Ort Diepholz äh, gibt. Also Diepholz ist der Ort, wo der Keiko-Standort ist. Und deswegen fand ich diese Natsume tatsächlich sehr passend. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.